مرة جديدة أسلح اللوبي الإسرائيلي موضوع العنف الجنسي لتحقيق أهدافه السياسية بالعدوان على غزة وهالمرة بتحريفه اجتزاء تقرير صادر عن اليوان عن العنف الجنسي المرتكب يوم 7 أكتوبر ب 24 أدار 2024 نشرت الأمم المتحدة عبر مكتبة المعني بالجرائم الجنسية خلال النزاعات تقرير من 24 صفحة ببلش بأنه ما هدفه يستبدل التحقيق بالموضوع وخلاصاته أنه في أرضية معقولة لتصديق ارتكاب عنف جنسي يوم 7 أكتوبر التقرير ما بيحقق ولا بيحسم بس بيراجع صور وشهادات التقرير بيذكر أنه ما قابل أي ضحية اعتداء جنسي وما بيتضمن أي معلومة من مصدرها الأول التقرير بينفي عدد من الدعايات اللي روجت لجرائم اختصاب التقرير بيصلح بعض المعلومات مثل خلط تشوهات ناتجة عن احتراء جدتي على أن إصابات من اعتداء جنسي بالمقابل تأكد التقرير من جريمة اختصاب بكيبوت سرعيم وذكر أرضية معقولة لتصديق ارتكاب عنف جنسي بموقع حفل نوفا وعلى الطريق 232 واعتداءات تاني بحق أسرى إسرائيليين بعد 7 أكتوبر هيدا ملخص التقرير وهيك قدمته المسؤولة عنه براميلا باتن وزاد التعليق أساسي بيقول I am of the strong opinion that this finding does not in any way legitimize further violence but actually reinforces the need for an urgent ceasefire as continuing this war will not serve will not serve to protect hostages from risk of further sexual violence بس اسرائيل فضلت تمشي حرفيا بعكس الملاحظه The meaning of a ceasefire is to lengthen the suffering of the hostages any call for a ceasefire is blatant support for Hamas to continue their sexual violence بدل ما تستكمل تحقيقات شفافه وموضوعيه بالمواضيع اللي رجح التقرير بوقعها، وبدل ما تعترف انه مثل ما بيقول التقرير اتهامات داولت بالالام طلعت مغلوطه، فضلت اسرائيل توظف قضيه هالقد حساسه بحملتها العسكريه على حماس. The evidence of the Hamas rapist regime's widespread conflict related sexual violence on 10/7 and since against the hostages has now been recognized by the UN's foremost authority on the matter. The state of Israel therefore is calling on the UN Security Council to designate Hamas immediately as a terrorist organization. تبنت اسرائيل تقرير اليون بس اعتبرت انه تفاعل اليون معه مش كافي. Why do these women's murders and sexual abuse mean nothing to the UN? Why? صعدت اسرائيل حملتها وطالبت باجتماع فوري لمناقشه التقرير مع انه موعد المناقشه محدد بنيسان. طالبت اسرائيل بادانه حماس بالاسم مع انه التقرير بيذكرها عشر مرات. بس بيقول انه المعطيات الموجوده مش كافيه لحسم هيك ايداني وبرضه كملت اسرائيل حملتها وسحبت سفيره من اليون واتهمت رئيس الامم المتحده بالسكوت ومحاوله اخفاء التقرير بس هيدا مش اول موقف بتصدره الامم المتحده عن العنف الجنسي خلال العدوان الحالي قبل اسبوعين من تقرير اربع اذار بتاريخ 19 شباط نشر خبراء من اليون بيان صحفي حذروا فيه من وجود ادعاءات موثوقه عن انتهاكات جنسيه ارتكبها الجيش الاسرائيلي بحق نساء وفتيات فلسطينيات بالاسر من غزه ومن الضفه الغربيه. نفت اسرائيل هي التهم وشككت امريكا بمصداقيه التقرير. Have you seen those allegations? So, you have any reactions? I have seen the allegations. I cannot بعد انهار على تقرير اربع اذار كشفت صحيفه الجارديان عن تقرير داخلي للانروا بيحكي عن اسرى فلسطينيين من غزه رجال ونساء واطفال تعرضوا للضرب، التعذيب، تهديد، تحقير، الاذلال تجويع عضات الكلاب وكمان الاعتداء الجنسي كمان مره نفت اسرائيل كل هيدي التهم مهم نذكر انه المواقف الثلاثه صدروا عن نفس الجهه الامم المتحده الموقفين يلي بيدينوا الجيش الاسرائيلي اعتبرتهم اسرائيل بروباغندا حمساويه والموقف اللي بيدين حماس اعتبرته اسرائيل وثيقه بتبرر استكمال الاباده واسلحه مره جديده قضيه العنف الجنسي كفر.